മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ഒരു ചെറിയ വളരെ സീരിയസ് അല്ലാത്ത ഒരു ആത്മീയമായ കാര്യം വളരെ തമാശ രൂപത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാണ് ഇത് തമാശ രൂപത്തിൽ പറയേണ്ടതല്ല അഗാധമായിട്ടുള്ള ആത്മീയതയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് എങ്കിലും അത്ര ആത്മീയതയിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബ്രഹ്മ സത്യം ജഗത് മിഥ്യ ജീവോ ബ്രഹ്മ യുവ നാപര അതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വിവരിക്കാം ജഗത് മിഥ്യ ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് ജഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ച് നിലനിന്നില്ലാതെയാവുന്നത് എന്തോ അതാണ് ജഗത്ത് ജഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ച് നിലനിന്നില്ലാതെയാകുന്നത് എന്തോ അത് ജഗത്ത് അതായത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല ടെമ്പററി ആണ് ആ ജഗത്ത് മിഥ്യയാണ് അതൊരു തോന്നലാണ് ജഗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോന്നലാണ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്നു അച്ഛന്റെ രൂപം മാത്രമേ എന്റെ ഇമാജിനേഷനിലുള്ളൂ അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തോന്നല അല്ലേ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ അച്ഛൻ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽക്ക് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണോ അല്ലല്ലോ കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ജനിച്ചു അച്ഛൻ ജീവിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി അച്ഛൻ യാത്രയായി അതുപോലെ അമ്മ പഴയ വീട് എല്ലാം അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സാധാരണ മലയാളം ഭാഷയിൽ പറയുന്ന എല്ലാം ഒരു തോന്നലാണ് എല്ലാം ഒരു തോന്നലാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഒരു തോന്നലാണ് എന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള തോന്നലാണ് എൻ്റെ മകനും മകളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ തോന്നലാണ് ഇത് ഒരു ഒരു മനസ്സിനകത്തുള്ള തോന്നലാണ് എല്ലാം വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ തോന്നലാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നീയായിരിക്കാം വേണാട് എക്സ്പ്രസ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് രാത്രി എത്ര മണിക്കാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ ഉത്തരം പത്ത് മണിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നല്ലേ പറയാ സാമ്പാറിന് ഉപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് അല്പം കുറവാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അയാൾ തന്നെ കണ്ട് എന്തിനാ ചിരിച്ചത് എന്തോ ആലോചിച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അയാൾ ചിരിച്ചത് പണ്ട് ഞാനും അയാളും തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കാനാണ് തോ അയാൾ ചിരിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു തനിക്ക് ആസ്ട്രേലിയയിലുള്ള വ്യക്തിയെ പരിചയമുണ്ടോ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അയാൾക്കോ അയാൾക്കിപ്പോ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അയാൾക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ തോന്നുന്നു തോന്നുന്നില്ല കല്യാണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടന്നു തറക്കേടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആരാ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് ഒരു ആയിരത്തോളം പേരുണ്ടാവുന്നാണ് എന്റെ തോന്നല് തോന്നലല്ലേ പറയുന്നത് ഈ കഴുത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന മാലയ്ക്ക് എന്ത് വില എത്ര ഗ്രാം തൂക്കം ഉണ്ടാവും രണ്ടു മൂന്ന് പവൻ ഉണ്ടാവുന്നാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ ഇത്രയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്തിനറിയോ ഒരു വലിയ ഫിലോസഫി ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ട് ആ ഫിലോസഫിയൊക്കെ ആലോചിച്ച് ജീവിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ പലതും റിയലിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് ധരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതൊന്നും റിയലിസ്റ്റിക് ഒന്നും അല്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര രൂപയോ മുപ്പത് രൂപയോ നാൽപ്പത് രൂപയോ അമ്പത് രൂപയോ വരും ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റ് എടുത്താൽ നാൽപ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപയോ വരും അതിന് വില നമുക്കുള്ള ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണത് ആ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് തോന്നൽ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കൊരു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഇത്രയും വലിയ കാര്യമാണോ അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഗ്രേറ്റ് ആണെന്നൊരു തോന്നൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും എ പ്ലസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു തോന്നലാണ് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് തീർത്ത വാദ മണ്ഡപത്തിലെ ഒരു ഒരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറിയ ഉടനെ തന്നെ ആ തീർത്ഥവാദ മണ്ഡപം തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ ആ ഹാളിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച
അതിന്റെ ഇൻചാർജ് ആയിട്ടുള്ള പയ്യൻ കിടന്ന് ഒച്ചയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തൊക്കെയോ കാരണം പറഞ്ഞ് ഒച്ചയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒച്ചയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാള് വന്നിട്ട് എനിക്ക് സാറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല മാത്രമല്ല എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ആരെയും പരിചയപ്പെട്ടാലോ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല ഞാൻ ഈ വിഷയം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു നാറാണത്ത് പ്രാന്തനെ പോലെ പോണ ആളാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞു അല്ല എന്നാലും എനിക്ക് സാറിനെ പരിചയപ്പെടണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അതിന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇത്രയധികം അയാളെ പരിചയപ്പെടാനോ അയാളെ പരിചയപ്പെടാനോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ജോലിയോ ഏതെങ്കിലും കാര്യമോ മേടിച്ചു തരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല താൻ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു ദേഷ്യം വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമി പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ വലിയ വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ മാതൃഭൂമിയിലെ റിപ്പോർട്ടറായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എനിക്ക് ഈ നിങ്ങൾ ഏത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും എനിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബഹുമാനം കുറവുമില്ല ബഹുമാനം കൂടുതലുമില്ല ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിചയപ്പെട്ടാൽ പോലെ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ കുറെ ഒച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറയുകയും ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ശരി ഇയാളുടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാതെ ഞാൻ പോവില്ല എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിൽ ചിരിയും വന്നു ഇത്രയും ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഒച്ചയെടുത്ത് ആളെ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടതിന് പകരം ഇയാളുടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാതെ പോവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാൻ അയാളോട് പെരുമാറിയപ്പോ അയാൾക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഏതാണ്ട് തലക്കനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നൊരു തോന്നല അപ്പൊ അതും തോന്നലാണ് ഫോൺ എടുത്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർ അവനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് സാറിന്റെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാ അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നിക്കാണും ഇയാൾ ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എല്ലാവരുടെയും നാശത്തിന് കാരണം അഹങ്കാരാണ് അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മ കർത്താഹമിതി മന്യത എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു വാരിയുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളായ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ഈ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മ കർത്താഹമിതി മന്യത അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാം ഞാനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിചാരിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നെ കുറിച്ച് അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തോന്നല് ഒരു പക്ഷെ വളരെ സീരിയസ്ലി നെഗറ്റീവ് ആണ് കഴിയുന്നത്രേ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പറ്റണില്ല ചിലപ്പോ മനുഷ്യനല്ലേ ഇപ്പൊ ഓർമ്മിക്ക ഈ ലോകത്തിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെറും തോന്നലുകളാ എന്നെ ആൾക്കാർ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ള തോന്നല് അയാൾ പരിചയപ്പെടാൻ വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ സമയവും ഇല്ല അവിടുത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാളുടെ ആ തോന്നലുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടി പാളീസായി അല്ലേ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ആ വിളിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ സാറിന്റെ പ്രതികരണം കേട്ടപ്പോ വളരെയധികം വേദന തോന്നി സാറിനോടുള്ള ബഹുമാനം മൊത്തം പോയി എന്ന് പറയുന്നവർ ധാരാളം പേരുണ്ട് വിളിക്കുന്നവർ ധാരാളം പേര് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ പറയാറുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാ വിളിക്കുക അപ്പൊ ഫോൺ താഴെ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറയും അതവർ പറയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ തോന്നലുകളെല്ലാം ചിന്നിച്ചതറും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിലരെ കുറിച്ചുള്ള ചില സംഘടനകളെ കുറിച്ചുള്ള ചില വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള അതേപോലെ ഒരു ഒരു തോന്നലായിരുന്നു എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ഈ വാട്സപ്പില് ഇന്നലെ വന്ന് കുറെ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ അവരുടെ അമ്മമാർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെ ഗണഗീതം പാടുന്നു ഈ ഭാരതത്തെ കുറിച്ച് പാടുന്നു അതിന്റെ അമ്മ തൊട്ട് പുറകിൽ ഈ തട്ടോട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി പറയുന്നു ആദ്യം എന്നോട് പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് ടെൻഷനിലായിരുന്നോണ്ട് ശരിയായില്ല ഇപ്പൊ ശരിക്കും പാടാൻ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാരതത്തെ കുറിച്ച് എന
എങ്ങനെയെങ്കിലും വഴക്കടിയിപ്പിച്ചിട്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തമ്മിൽ തള്ളിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് അത് വഴക്കെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആർ എസ് എസിന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും പൂക്കൾ കൊടുക്കുമെന്നും ഗണഗീതം ഇതാക്കുന്നും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചേ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു തോന്നലായിരുന്നു അവരൊരിക്കലും വരില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഒ ടി സി ആനുവൽ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തതില് എഴുന്നൂറ് പേരുള്ളതില് നൂറോളം ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഗണഗീതം പാടുകയും ചെയ്തു ഇന്നൊരാൾ എഴുതിയപ്പോ അപ്പോഴും എന്റെ തോന്നൽ ഒരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ആർ എസ് എസിന്റെ ക്യാമ്പിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം മുപ്പത് ദിവസം വന്നിരിക്കില്ല അപ്പൊ ആ തോന്നലും തെറ്റാണ് ഈ തട്ടമിട്ട മുസ്ലിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗോജത്തിന് പൂവിടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതും തെറ്റാണ് അടുത്ത കാലത്ത് കാസർഗോഡ് വെച്ച് മംഗലാപുരത്തെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ മുസ്ലിമാണ് അയാളെ കൊന്നു മുസ്ലിമിനെ കൊന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാ കൊന്നത് അപ്പോ ഒരു ബി ജെ പിയിൽ വധിക്കപ്പെടാൻ പാകത്തിന് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവനുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ തോന്നലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒത്തിരി കാലങ്ങൾ നമ്മുടെ തോന്നലാണ് വയസ്സാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ തോന്നലാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന മാതിരി നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തോന്നലാണ് അവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാം ഒരു തരം തോന്നലാണ് ചിലപ്പോൾ തോന്നലിൽ കുറച്ചൊക്കെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവാം കുറെ അധികം തോന്നൽ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ പ്രണാമം നമസ്കാരം